வணக்கம்னா பிரபு இன்றைக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மாதிரி அனிமேஷனை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் இந்த அனிமேஷன் வந்து அனிமேட் சிசியில் செய்யப்பட்டிருக்குது அனிமேட் சிசியை பற்றி தெரியாதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அதில் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு அடிப்படையில் இருந்து அந்த வீடியோ இருக்குது இந்த டியூட்டோரியல் வந்து அடிப்படையில் இருந்து இருக்காது ஏற்கனவே நாங்கள் அனிமேட் சிசியில் செய்த ஒரு அனிமேஷனை எப்படி ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் இல்லாட்டி ஹெச்டிஎம்எல்லில் வந்து இன்டெக்ரேட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நான் என்ன செய்கிறேன்டா பிரேக்கெட்ஸ் மென் பொருளோ ஒன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன கோட் எடிட்டர் பாவிச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து பிரேக்கெட் பாவிக்கிறேன் பிரேக்கெட் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்றது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அதுக்கும் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் தொடர்பான டியூட்டோரியல் இருக்குது அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நான் அனிமேட் சிசிக்கு வரேன் இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே செய்த ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதுதான் வந்து அந்த ஃபைல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அனிமேஷன் அது வந்து பேசிக் அனிமேஷன் தான் இது எப்படி செய்கிறதுன்றத பற்றி நீங்கள் கூட ஜோசிக்க தேவையில்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்கை போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது இல்லை அதில் இரு நான் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த ட்ரிக்களை மட்டும் வச்சு தான் இந்த அனிமேஷன் செய்யப்பட்டிருக்குது இப்போ இதில் என்ன செய்ய போகிறோன்னு சொன்னால் இந்த அனிமேஷனை வந்து முதல்ல நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் பப்ளிஷ் செட்டிங்கில் போய் இதை வந்து பப்ளிஷ் செட்டிங் இருக்குது அந்த செட்டிங்ஸில் போய் உங்களுக்கு எந்த ஃபோல்டர் ஒன்று நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளணும் முதல்ல நான் வந்து டெஸ்க்டாப்லேயே போட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோன் அவுட் ஃபோன் ஒரு ஃபோல்டரே போடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பப்ளிஷ்ன்றதில் நான் ஆப்ஷனில் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஹெச்டிஎம்எல் என்றதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஓஏஎம்ன்ற ஃபைலும் வந்து நீங்கள் ஜூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து இப்போ சிஎம்எஸ் நீங்கள் ஜூஸ் பண்ணிங்கன்றா வேர்ட் ப்ரெஸ் போன்ற தளங்களில் இதுக்குண்டு ப்ளகின் இருக்குது அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி ஈஸியாக இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் ஆனால் நான் இப்போ எதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஹெச்டிஎம்எல்லை தான் நான் ஜூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அதே ஃபோல்டருக்குள்ளே இமேஜ் சவுண்ட் அடுத்த லைப்ரரி இந்த மூன்றும் செவ்வாக போகுது இதே வந்து நீங்கள் மாத்திரன்னா மாற்றலாம் ஆனால் மாற்றாமல் இருக்கிறதுனெல்லாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற அனிமேஷனில் நான் எந் எந்த இமேஜும் நான் யூஸ் பண்ணல இதெல்லாம் வந்து வெக்டர் ஃபைல் நான் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர்லேருந்து டைரெக்டாக இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதனால் இந்த இமேஜ் ஃபோல்டருக்குள்ளே எதுவும் பெற போகிறது இல்லை வந்த என்ன செய்கிறதுன்றதையும் வந்து நான் இந்த டியூட்டோரியல்லே இறுதி பகுதியில் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் ஓகே பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணின ஃபைல் வந்து இந்த ஃபோன் அவுட் ஃபோன் இருக்குது இந்த ஃபைல் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் அந்த அனிமேஷன் இந்த அனிமேஷனை வந்து டைரெக்டாக உங்கள்கிட்ட ஹெச்டிஎம்எல் சைட்டுக்குள்ளே எப்படி இன்டெக்ரேட் பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே நான் ஒரு பேசிக்காக ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ஒன்று நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ட்யூட்டோரியல் குயிக்காக செய்கிறதுக்காண்டி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டியூட்டோரியல் அடிப்படையில் இருந்து இல்லை கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இந்த வீடியோ ரெண்டு மூணு முறை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நான் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இதுதான் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் எந்த ஃபைலும் நடுவில் இல்லை வெறும் பேக்ரவுண்ட் மட்டும் போட்டிருக்கிறேன் இதை வந்து நான் பிரேக்கெட்டில் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து பூஸ்ட்ராப் ஃபைல் உண்டு பூஸ்ட்ராப் பேசிக் ஃபைல் எடுத்து அதில் வந்து நான் ஒரு ஸ்டைல் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்குறேன் அதுக்கு பிறகு இந்த டிவை வந்து கொடுத்துருக்குறேன் இதுதான் வந்து இந்த கலருக்கு சொந்தமானது இந்த கலருக்கும் இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கும் சொந்தமானது இதில் தான் வந்து நாங்கள் அந்த கன்வாசை போட போகிறோம் அந்த சின்ன பிள்ளை வந்து அழுகிற மாதிரி அதை எப்படி செய்கிறதுன்றதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் ஃபோன் அவுட் ஃபோன்ற ஃபோல்டரில் போட்டிருந்தேன் அப்போ அந்த ஃபோல்டர் அக்கௌண்ட் வந்து நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த இந்த ஃபைல் இன்டெக்ரேட் பண்ணப்பட்டிருக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபைல் எடுத்து இதில் பிறகு நீங்கள் திரும்பி ஒன்று சைட்டை செய்கிறதுன்றது உண்மையிலேயே கஷ்டமான விடையும் அதனால தான் நாங்கள் இதை எடுத்து கன்வாஸ் மூலம் மற்ற ஃபைலுக்குள்ளே இன் அதாவது எங்கள் அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைலுக்குள்ளே போட போகிறோம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் இருந்து இந்த ஹெட்டுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த இவ்வளோ ஸ்கிரிப்டும் எங்களுக்கு தேவை அப்புறம் இவ்வளோ ஃபுல் ஸ்கிரிப்டையும் எடுத்துக்கொள்கிறேன்
கட்டாயமாக நாங்கள் கொப்பி பண்ண வேணும் இந்த லோட் யூனிட்ன்ற ஃபைலை வந்து நாங்கள் கொப்பி பண்ணி இந்த பொடிக்குள்ளே போடணும் எங்களுக்கு ஏற்கனவே இதில் ஒரு பொடி இருக்கும் எல்லா சைட்டுக்கும் வந்து ஒரு பொடி இருக்கும் அதில் போட்டுக்கொள்ளணும் இதுக்கு பக்கத்தில் இருந்த அந்த இந்த ஸ்டைல் வந்து உங்களுக்கு இது தேவையில்லாத ஸ்டைல் அண்ட் இது வந்து அந்த ஃபைலுக்கு உரியாது இது உங்களுக்கு தேவையில்லை இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் இந்த ஃபைல் இதுதான் வந்து அந்த கன்வாஸை வந்து உள்ளடக்கி இருக்க ஃபைல் அப்போ இதை நான் இப்படி கொப்பி பண்ணுறேன் கொப்பி பண்ணி அதையும் கொண்டு வந்து இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் அவுட் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் அதோடு சேர்ந்து வந்திருக்கு அப்போ நான் அதை கொப்பி பண்ணுறேன் கொப்பி பண்ணி இது நீங்கள் டைரெக்டாக இதில் பேஸ்ட் பண்ணினீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் நார்மலாக எல்லா ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளேயும் அதை நீங்கள் ஒரு சைட்டு நீங்கள் செய்திருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஜேஎஸ்ன்னு ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருப்பீங்க இப்போ அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே போடுறேன் இப்போ இதுக்குள்ளே நான் டிரெக்டாக போடாமல் ஜிஎஸுக்குள்ளே போட்டதால் இங்கே வந்து நான் ஒரு சின்ன மாற்றம் செய்யணும் அது இதுக்கு முன்னுக்கு வந்து ஜேஎஸ்ன்ற ஃபைலை நான் போட்டுக்கொள்ளணும் இல்லாட்டி அதுக்கு தெரியாது இந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குதுண்டு அதெல்லாம் நான் அதனால் நான் இப்போ ஜிஎஸ்ன்ட்டு போடுறேன் இப்போ சர்வ் பண்ணுறேன் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைலுக்குள்ளே அந்த இமேஜ் வந்து அந்த அனிமேஷன் வந்து இருக்குது இதை நீங்கள் இப்போ சென்டர் பண்ணுறேன்டா ஈஸியாக பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ பார்த்தோம்னா சென்டர் பண்ண வேண்டிய ஃபைல் வந்து இந்த கண்டெய்னரை வந்து நாங்கள் சென்டர் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்போ அதுக்கு வந்து நான் கிளாஸாக கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ சென்டர் பண்ணி காட்டுறதுக்காண்டி சாரி நாங்கள் இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் நிற்கணும் இதில் வந்து நான் சென்டர் பண்ணி காட்டுறேன் அது ஒரு டி ஃபைல் அதால் ஒரு ஐடி ஃபைல் அதால் நான் இப்படி போட்டுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் சென்டர் ஆகும் இந்த சென்டர் பண்ணுற விடையம் சி அது பேக்ரவுண்ட் கலர் மாற்றுறது இல்லாட்டி இந்த சைஸ் அதில் மாற்றுறது எல்லாம் வந்து சிஎஸ்எஸ் தொடர்பானது அதை பற்றி நான் இதில் விரிவாக காட்சி கொண்டிருக்கேல இதுதான் வந்து ஒரு அனிமேட் சிசியில் செய்த ஒரு ஹெச்டி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை கொண்டு வந்து உங்கள் சைட்டில் டிரெக்டாக இன்டெகிரேட் பண்ணுற நல்ல முறை இது தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் சிலதுக்கு வந்து இமேஜ் ஜெனரேட் ஆகும் அதையும் வந்து பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு இன்னொரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இது மாதிரி ஏற்கனவே செய்தது இந்த ஃபைலில் வந்து நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் போட்டிருந்தேன் நான் இப்போ இதை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணினேன்டா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி காட்டுறேன் அதே மாதிரி நான் ஃபோனோ டெஸ்க்டாப்பில் எக்ஸ்ட்ரான்ட் சொல்லி போட்டுறேன் இதுக்குள்ளே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் பப்ளிஷ் எக்ஸ்ட்ரான்ட் ஃபோல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இப்போ இமேஜின்ற இந்த ஃபைல் இருக்குது இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் இது தொடர் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த அனிமேஷனை நீங்கள் உங்கள் சைட்டில் டைரெக்டாக இன்டெக்ரேட் பண்ணணுமுண்டா இந்த இமேஜை வந்து உங்கள் ஃபோல்டருக்குள்ளே இமேஜின்னு இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இல்லாட்டி ஐஎம்ஜின்னு இருக்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே போட்டுட்டு இப்போ நாங்கள் எப்படி சிஎஸ்எஸ்க்கு முன் ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு முன்னுக்கு ஜேஎஸ்ன்ட்டு போட்டனோ அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து நீங்கள் சரியான பார்த்த கொடுக்கணும் அவ்வளோ தான் அதை நீங்கள் சரியாக கொடுத்தீங்கன்னா இந்த அனிமேஷன் இல்லாமல் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒழுங்காக வேலை செய்யும் இதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை அனிமேஷனை வேணும்னாலும் உங்கள் சைட்டில் இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் இது தொடர்பு உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இல்லாட்டி இந்த சோஷியல் நெட்ஒர்க் மூலம் தொடர்பு கொள்கிறேன்னா கொள்ளலாம் இந்த கேள்வி வந்து ரெண்டு மூணு பேர் கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்ததால தான் நான் இப்போ இந்த வீடியோ செய்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு சொன்னால் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு எதாவது ஏதாவது வீடியோ தேவைன்னு சொன்னால் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டைம் இருக்கக்குள்ளே நான் செய்து போடுவேன் அடுத்த டியூட்டோரியலில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்